আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক সবাইকে পবিত্র ঈদ উল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিএন বাংলা সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শ্রুতি জানিয়ে দিচ্ছি ইউপে সংবাদ শিরোনাম চলছে ঈদ উৎসব বৃষ্টি উপেক্ষা করে জাতীয় ঈদগায় মুসল্লিদের ঢল মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা ঈদ উল ফিতরে বঙ্গভবনে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বিনিময় ফিনল্যান্ড থেকে দেশবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ বার্তা এবং ওভালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট করছে বাংলাদেশ সংবাদে এছাড়াও থাকছে রাজধানী ছেড়ে যেতে না পারা কর্মব্যস্তদের ঈদ নিয়ে প্রতিবেদন এবারে বিস্তারিত দেশজাতি ও মুসলিম ওমার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনার মধ্য দিয়ে দেশ জুড়ে চলছে ঈদ উৎসব মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল ফিতরের সকালে দেশের কোটি ধনী গরিব এক কাতারে ঈদ জামাত শেষে মোনাজাত করেছেন দেশের শান্তি আর কল্যাণের জন্য হুমায়ন কবির সোহাগ এবং নিরঞ্জন দেব বর্মনের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম বছর ঘুরে আবার এলো সাম্য শান্তি আর সংযমের ঈদ উল ফিতর দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ মানে সব বিভেদ বিদ্বেষ আর কষ্ট ভুলে আনন্দ ভাগাভাগির এক অনন্য উৎসব জ্যৈষ্ঠের মেঘলা সকালে নানা রঙের পোশাকে হাতে হাত ধরে মুসল্লিদের গন্তব্য ঈদগাহ জাতীয় ঈদগাহে সকাল সাড়ে আটটায় জামাত শুরুর আগেই মুসলধারার বৃষ্টিও তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি আনন্দের এই মিছিলে সামিল ঘুম ঘুম চোখে বাবার কোলে বা হাতে হাত ধরে ফুট ফুটে শিশুরাও উৎসবে সামিল স্বজন বন্ধু পরিচিত অপরিচিত ধনী গরিব ছোট বড় সবাই লাখো মুসলিম মাঝে নামাজ পড়তে দাও আল্লাহ পাকের কাছে অশেষ মেহরবানি এই খুশি সবার মধ্যে যাতে আসে সেটাই আমরা চাই দেশের প্রধান ঈদ জামাত হয়েছে জাতীয় ঈদগাহে হাফেজ মাওলানা মিজানুর রহমানের ইমামতিতে রাষ্ট্রপতি রাজনীতিবিদ সাধারণ মানুষ সবাই এখানে এক কাতারে নামাজ শেষে সম্মিলিত মোনাজাতে সবার দোয়া ভালো থাকুক বাংলাদেশ মুসলিম উম্মা আর বিশ্বের সব শান্তিকামী মানুষ সবার মধ্যে এই আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া উচিত সুখে থাক প্রতিটা মানুষ সেই দোয়াই আমরা করেছি মহান আল্লাহ নির্দেশে সারাদিন না খেয়ে থাকা বেশি বেশি এবাদত আর দান সদকা ভালো কাজ করা খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা এমন অসংখ্য ভালো কাজের চর্চা মুসলমানরা করে থাকেন পুরো রোজার মাস জুড়ে তবে ইসলাম বলছে রোজার এক মাসের ভালো সব কাজের এ অনুশীলন সারা বছর ধরে রাখতে পারলেই শুধু বিশ্ব হবে সুখের শান্তির আর সমৃদ্ধির জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকাররমে ঈদ জামাত হয় সকাল সাতটা থেকে পৌনে এগারোটা পর্যন্ত পাঁচটি এছাড়া জাতীয় সংসদ ভবন এবং রাজধানীর বিভিন্ন মসজিদ ও ঈদগাহে জামাতে অংশ নেন লাখো মুসল্লি মুর্শিদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা রমজানের শিক্ষা কাজে লাগানো গেলে সমাজের সাম্প্রতিক সম্প্রীতির বন্ধন আরও দীর্ঘ হবে বলে মনে করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ আর্থসামাজিক উন্নয়নে এই সম্প্রীতি জরুরি বলে মনে করেন তিনি ঈদের সকালে বঙ্গভবনের সর্বস্তরে মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি আরও বলেন ইসলামে বিদ্বেষ ও কুপ মন্ডুকতার স্থান নেই শুভেচ্ছা জানানোর কাতারে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়াও ছিলেন মন্ত্রী পরিষদের সদস্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং সরকারি বেসরকারি ও সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা র 
রমজান আমাদের সংযম সৌহার্দ ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয় রমজানের এই শিক্ষাকে ব্যক্তি পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করা গেলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও সম্প্রীতি অপরিহার্য ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখায় আলোকিত মানুষ গড়ার প্রেরণা যোগায় তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ধর্মে বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মিলন মেলায় পরিণত হোক পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিনল্যান্ড সফররত প্রধানমন্ত্রী এক ভিডিও বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন শান্তি সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনুপম শিক্ষা দেয় ঈদ প্রিয় দেশবাসী এবং আমাদের প্রবাসী বাঙালি ভাই বোনেরা এবং সকলকে আমার ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবারে বিদেশে থাকতে হলো সঙ্গত কারণেই বিদেশে থাকলেও মনটা পড়ে আছে দেশে দেশবাসীর সাথে সবসময় আমি এক একাত্মতা বোধ করি কাজে আমার ঈদের শুভেচ্ছা সবাইকে আমি জানাচ্ছি ঈদ মোবারক সরকারের ব্যর্থতা ও অপশাসনের কারণে কৃষক সহ দেশের মানুষের ঈদের আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই অভিযোগ করেন ঈদের দিন খালেদা জিয়ার সাথে দলের সিনিয়র নেতাদের সাক্ষাতের অনুমতি না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি আরও জানাচ্ছেন মইনুল হাসান কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা আর কর্মীদের নিয়ে ঈদের সকালে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান বিএনপি মহাসচিব পরে সাংবাদিকদের কাছে এক প্রতিক্রিয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন নানা কারণে দেশবাসীর কাছে এবারের ঈদ আনন্দের আর স্বস্তির হয়নি এবারকার কৃষকেরা তারা আপনার ধান বিক্রি করতে পারেনি ধানের কোনো মূল্য পায়নি যার ফলে তাদের ঘরে কিন্তু ঈদের কোনো আনন্দ নেই হাজার হাজার গণতান্ত্রিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তারা ঘরে থাকতে পারে না এই ঈদের দিনেও তারা তাদের ঘরে যেতে পারে না খালেদা জিয়ার পক্ষ থেকে দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব জানান আবেদন করার পরও সিনিয়র নেতারা ঈদের দিন দলীয় প্রধানের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পাননি একেবারে লিমিটেড করে দিয়েছে পরিবারের সাতজন ছাড়া আর কেউ দয়া করতে পারবে না আপনি দল বলুন বন্ধু বান্ধব বলুন বা তার কালিগস বলুন তাদের কাউকে দয়া করতে দেওয়া হচ্ছে না এটাও অবশ্যই এটা আপনার জেল কোডের বিধান লঙ্ঘন এদিকে ঈদের দিন সকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলের সামনে ভিড় করেন মহিলা দলের নেতাকর্মীরা দুপুরের দিকে খাবার নিয়ে পরিবারের সদস্যরা বেগম জিয়ার সাথে দেখা করতে প্রিজন সেলে আসেন বেশ কিছু সময় খালেদা জিয়ার সাথে কাটান পরিবারের সদস্যরা মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা প্রথমবারের মতো রাজধানীর তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নতুন ভবনে দেশের বিশিষ্টজন ও কূটনীতিকদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে আওয়ামী লীগ দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন এ সময় তিনি বলেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দেবে আওয়ামী লীগ বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাষ্ট্রীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তাই কূটনীতিক বিদেশি অতিথি ও বিশিষ্টজনদের সাথে ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রতিকূল আবহাওয়া উপেক্ষা করে সকাল থেকে অতিথিরা একে একে হাজির হতে থাকেন দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সময় ফিনল্যান্ডে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অতিথিদের সাথে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পরে দলীয় নেতা কর্মীদের সাথেও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে একটা উন্নততর ভবিষ্যৎ এবং একটি সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে আমরা এগিয়ে যাব শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদের দিনে পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে রাজধানীর বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে ভিড় করেন নগরবাসী তবে বৈরি আবহাওয়ায় কিছুটা ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাদের বিস্তারিত দেখুন আপেল মাহমুদের রিপোর্টে 
মিরপুর থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজধানীর শিশু মেলার অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসেছেন তাপসির আহমেদ তার মতো আরও অনেকেই ঈদের এই খুশির দিনে সন্তানদের সাথে আনন্দে মেতে উঠেছেন নগরীর প্রায় সব বয়সী শিশুরা বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে এই পার্কটিকে শিশু পার্কের মধ্যে অনেক আনন্দ করছি জেনে উঠছি তা তারপরে মজা করছি তবে বইরি আবহাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিনোদন কেন্দ্রে আসতে অনেকটা বেগ পেতে হয়েছে বলে জানান অভিভাবকরা আমরা ছোটবেলায় যেভাবে খেলাধুলা করতে আমরা তো সেটা পাই না যে কারণে বৃষ্টি উপেক্ষা করি ওদেরকে নিয়ে আসা আর কিছু না বর্ষার দিন একটু খারাপ লাগে সো কি করব যতটা আনন্দ থাকার কথা তত টাকা নেই খুশির দিনে জাতীয় চিড়িয়াখানায় ঘুরতে আসেন অনেকেই পশু পাখির সাথে মিতালি করার চেষ্টা করেন তারা ভালো দেখেছি বাঘ সিংহ এইসব দেখেছি বৃষ্টিতে মনে করেন রাস্তা তলায় গেছে অনেক রাস্তা তারপরও বাচ্চাদের নিয়ে আসছি মোটামুটি ভালোই লাগছে এদিকে বিকেলে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় হাতির ঝিলের প্রকৃতির মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন নগরবাসী কেউ প্যাডেল বোটে কেউ বা স্প্রিড বোটে খুঁজে পান ঈদের আনন্দ আবার প্রিয়জনের সাথে একান্তে সময় কাটাচ্ছেন অনেকে আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদের ছুটিতে রাজধানীর বেশিরভাগ মানুষই এখন গ্রামে ঢাকায় যারা আছেন তাদের অধিকাংশ ছুটিতে থাকলেও পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কর্মব্যস্ততায় কাছে অনেকের ঈদ বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী আপনজনের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে অনেকেই এখন গ্রামে অবস্থান করছেন কিন্তু ঘরে ফেরা মানুষের বাইরেও কিছু মানুষ আছেন যাদের ঈদেও ছুটি মেলেনি পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ফায়ার সার্ভিসের সদস্য বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সংবাদকর্মী সহ জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অনেকেই আমরা যখন অন্য সময়ে ছুটিতে যাই তখন তারা আমাদেরকে হেল্প করেন এভাবেই চলতে থাকে আর কি চিকিৎসা ব্যবস্থাটাকে সুন্দরভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কাজ ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুমের কর্মীরা ঈদের ছুটিতেও ব্যস্ত সময় পার করেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সবার আগে সবার পাশে এখানে কোনো ঈদ বলতে আলাদা কোনো কথা নাই ঈদের আনন্দ আমরা নামাজ পড়ছি এটা আমাদের অনেক আনন্দ আর ঈদের দিন সেবা দিব তার থেকেও অনেক বড় আনন্দ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে রয়েছেন তৎপর এই ঈদের দিনে আমরা এই কর্মের মধ্যে লিপ্ত থেকে এইভাবে আনন্দ উপভোগ করছি আপনজনকে দূরে রেখে ঢাকায় ঈদ করছেন সংবাদকর্মীরা দর্শকদের কাছে নিয়মিত সংবাদ তুলে ধরতে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের নিউজরুম ঈদের ছুটিতেও সরগরম তবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সহকর্মীদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেই খুশি থাকছেন তারা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা রূপালী ব্যাংক বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর কিংস্টন ওভারে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাট করছে বাংলাদেশ দুই পেসার ট্রেন্ট বোল্ড ও ম্যাট হেনরির পেস আক্রমণ শুরুতেই ভালোভাবেই সামলে নিয়েছেন তামিম ইকবাল ও সৌম সরকার অপরিবর্তিত দল নিয়েই খেলছে দুদল শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ এক উইকেটে চুয়ান্নটা দর্শক যুক্তরাজ্যের ওভালে আছেন আমাদের সহকর্মী তসে ইসলাম আমরা এখন সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে তসে বাংলাদেশের খেলাকে কেন্দ্র করে ওভাল স্টেডিয়ামে কেমন দেখতে পাচ্ছেন পরিবেশ এবং সেখানে বাঙালিদের উত্তেজনা কেমন দেখতে পাচ্ছেন তো যে আসলে আগ্রহ উত্তেজনা বা এখানকার মানুষের আনন্দের কথা বলে শেষ করা যাবে না আমি এখানে যখন এসেছি তখন থেকে আমি দেখে যথেষ্ট অবাক হয়েছি আমি ওভাল স্টেডিয়ামের বাইরে এখন দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু ম্যাচ শুরুর অন্তত দেড় ঘন্টা আগে থেকে এখানে বাংলাদেশি দর্শক মানে বাংলাদেশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের জার্সি পরে একজনের যে আগ্রহ দেখেছি দেখে হঠাৎ করে যে করে এখানে মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামের বাইরের অবস্থা বলেও ভেবে ভুল করতে পারেন আমি যখন কথা বলেছি অনেকের সাথে তারা প্রত্যেকে বলেন যে বাংলাদেশের ম্যাচ তারা এখানে লন্ডনে হোক যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশকে সমর্থন দেওয়ার জন্য তাদের আসলে আগ্রহের কোনো কমতি নেই আমার সাথে এখানে আরো দু একজন বাংলাদেশি সমর্থক আছে আমি তাদের সাথে একটু কথা বলি বাংলাদেশের ম্যাচকে আপনাদের অনুভূতি আসলে আমরা এখানে লন্ডনে আছি ওভাল কিন্তু মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে এখানে যে দর্শকরা 
প্রায় চব্বিশ হাজার দর্শকের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার দর্শক শুধু বাংলাদেশেরই হবে আমরা আসছি বাংলাদেশকে বুকে ধারণ করে আমরা বাংলাদেশকে বিজয় করে এই মাঠ থেকে ফিরবো ইনশাল্লাহ আমাদের এই অবশ্যই জিতবে এবং আমরা জয় নিয়ে ঘরে ফিরবো এবং ঈদের যে আনন্দ ঈদের যে আমেজ সেটা যাতে আজকে সবার মধ্যে আমাদের ফিরে আসে এই প্রত্যাশা আমরা করি দেখতে পাচ্ছি এখানে যারা ম্যাচের টিকিট পেয়েছেন তারা ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো হয়ে গেছে যারা ম্যাচের টিকিট পাননি তারা এখনো বাইরে অপেক্ষা করছেন কিন্তু ম্যাচ এর খোঁজ খবর রাখছেন স্কোর আপডেট তারা বাইরে বসে জানার চেষ্টা করছেন বাইরে থেকে নিজের দলকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাই এই ম্যাচের ঘিরে দর্শকদের উত্তেজনা এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি এটা প্রচুর দর্শক এখনো মাঠের দিকে আসছেন অনেকের কাছে টিকেট আছে ভেতরে আমি খেলা শুরুর আগে দেখেছি এইটি পার্সেন্টের উপরে গ্যালারি ফিল হয়ে গেছে তারপরেও বাইরে বাংলাদেশি যত দর্শক আছে তাতে মনে হচ্ছে যেন আসলেই বাংলাদেশ একটা হোম ম্যাচের আবহ পাচ্ছে এই ছিল আমার কাছে ওভাল স্টেডিয়ামের বাইরে সবশেষ পরিস্থিতি তো রোজা তাওসি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক যুক্তরাজ্যের ওভাল স্টেডিয়াম থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী তসা ইসলাম সাউথাম্পটনে দিনের অন্য ম্যাচে ভারতকে দুশো রানে টার্গেট দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা টস জিতে ব্যাট করতে নেমে চব্বিশ রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে প্রোটিয়ার এরপর ভারতীয় স্পিনার চাহালের ঘূর্ণিতে একশো আটান্ন রানে সাত উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে তারা তবে অষ্টম উইকেটে ক্রিস মরিস ও রাবাদার ছেষট্টি রানে জুটিতে সম্মানজনক স্কোর নিয়ে মার ছাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ পর্যন্ত নয় উইকেটে দুশো রান করে তারা দলের পক্ষে মরিস সর্বোচ্চ বেয়াল্লিশ রান করে একান্ন রানে চার উইকেট তুলে নেন চাহাল প্রতিবারের মতো এবারও ঈদ উল ফিতরের সবচেয়ে বড় জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সোলাকিয়ায় দিনাজপুরের ঐতিহাসিক গৌড়ের শহীদ বড় ময়দানেও অনুষ্ঠিত হয় ঈদের অন্যতম বৃহৎ জামাত এছাড়া বৃষ্টি উপেক্ষা করে সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে এবারে আল্লাহরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবর্তনের আভাসে বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারে চাঙ্গা ভাব দেখা দিয়েছে টোকিও সাংহাই ও হংকং সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শেয়ার বাজার ঊর্ধ্বমুখী হয় মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোমি পাওয়েল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন বিশ্ব বাণিজ্যের লড়াই পর্যবেক্ষণ করে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে পদক্ষেপ নেবে যুক্তরাষ্ট্র ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য আর স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে ধারণ করে বিশ্বের নানা প্রান্তে পালিত হল পবিত্র ঈদ উল ফিতর মিশরের বিখ্যাত তাহারির স্কোয়ারে সকালে ঈদের জামাতে সমবেত হন নারী পুরুষ সবাই দেশটির প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ দামেস্কের একটি মসজিদে ঈদের জামাতে শরিক হন বরাবরের মতো পশ্চিমা ধাঁচের পোশাকে বিশ্বকাপের দশম ও নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কাল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাওয়া জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামছে দুদলই নটিংহ্যামে পাকিস্তানকে তুলো ধনো করে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের আগুন বোলিংয়ে প্রতিপক্ষকে মাত্র একশো রানে অল আউট করার পর ক্রিস গেইলের ফিফটিতে দুশো আঠারো বল হাতে রেখে জয় পায় ক্যারোবিয়ানরা আর দর্শক এ ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন জিও নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করে এটেন বাংলার সাথেই থা